हेलो एवरीवन हाउ आर यू आई होप यूर डूइंग वेल एंड स्टडीज एंड प्रिपरेशन आर गोइंग ऑन सो पास थ्री टू फोर डेज आई हैव रिसीव्ड क्लोज टू सेवेंटी टू एटी मैसेजेस विथ रिस्पेक्ट टू ओनली एंड ओनली वन थिंग कि वेदर शुड आई गो फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स सो एग्जाम फॉर्म एंड एवरीथिंग इज अ मेयर प्रोसीजर फॉर्मेलिटी रादर मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी नीड टू फोकस इज नाउ द बैलेंस टाइम वॉट एवर द टाइम इज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स आपका वो पूरा का पूरा फोकस जाना चाहिए इधर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप सो फाइनल डिसीजन नीड्स टू बी टेकन इसके बाद अब आपका दोनों साइड ओवरथिंकिंग नहीं रहनी चाहिए इट विल लीड टू लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज इट विल हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी सो दैट इज द मेन रीजन दैट दैट इज द मेन इशू विच आई विश टू रिजॉल्व आफ्टर दिस वीडियो सो फर्स्ट प्रॉमिस आपको करना है आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो विद इन नेक्स्ट टू आवर्स विद इन मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट टू आवर्स आपको जो है ये डिसीजन फाइनलाइज करना है वेदर आई एम गोइंग फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप बिकॉज बिलीव मी इफ यू यू नो थिंक अगेन एंड अगेन एवरी टाइम यू Uh, try to analyze this situation. There will be some new thoughts. There will be, you know, some new facts, some new strategies, because that's the psychology of mind. So, one time, your final decision. होते ही take a complete closure from that topic. और अपना लिख के रख लो कि आज मैंने decide कर लिया है मुझे एक group देना है या आज मैंने decide कर लिया मुझे दो group देना है after proper analysis of facts. So, the thing is, I I am not going to take the decision for you, but rather I am going to help you to take the decision yourself. Because आप मुझे message में भी लिख के देते हो. Let's say I ask कि ठीक है law हो गया है. लॉ कैसे हुआ है कितना हुआ है वॉट इज द डेप वॉट इज द कवरेज सींग द क्वालिटी ऑफ आई सी आई एग्जाम्स वी नीड टू फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नाउ दैट इज अ वेल एक्नोलेज फैक्ट नाउ तो वो चीज़ें सारी मैं मैसेज से इन द मैटर ऑफ फोर टू फाइव लाइन्स आई कैन नॉट जज दैट फॉर यू आई कैन नॉट डिसाइड फॉर यू एंड रादर मैं क्या आपको किसी से भी नहीं पूछना है राइट right? सो so, इस वीडियो के एंड में आपको सारी चीज़ें मैं अपने साइड से क्लैरिफाई कर दूंगा बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिस्पेक्ट में कि मैनी स्टूडेंट्स हैव आज रिगार्डिंग द एनी रिविजन लेक्चर शेड्यूल फॉर यूट्यूब सो काइंडली अंडरस्टैंड डायरेक्टर्स वीडियो वॉज अपलोडेड बिकॉज टू मैनी रिक्वेस्ट फॉर रिसीव फॉर दैट स्पेसिफिक चैप्टर इसलिए मैंने वो अपलोड किया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन एंड ऑब्लिगेशन आई एम नॉट एबल टू यू नो अंडरटेक द प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स और क्लासेस कभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ एंड uh, ये वीडियो भी मैं सुबह चार साढ़े चार बजे शूट कर रहा हूँ बिकॉज आई गॉट सम टाइम एंड इफ इफ आई गेट द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मैं शूट कर पाता हूँ बिकॉज अदरवाइज इफ आई एम नॉट एबल टू डू जस्टिस देन इट विल बी यू नो वो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि मैं प्रॉपर उसको ना अगर मैं कर पाऊँ सो आई विल नॉट रिकॉर्ड एनी वीडियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग अगर टाइम मिलता है प्रॉपरली कर पाता हूँ सो आई विल अपडेट इन अपडेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल थोड़ा सा बिफोर हैंड कि हाँ ये वीडियो मैं करवा रहा हूँ अपलोड एंड उसके हिसाब से आपको शेड्यूल मिल जाएगा बट एज सच पूरा पूरा कोई फिक्स शेड्यूल अभी नहीं है सो प्लीज बेयर विद मी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग If you have not joined my Telegram channel yet, आप ज्वाइन कर सकते हो उसके अंदर डेली एम सी क्यूज वीकली ऑडियो नोट्स एंड सम अदर पॉइंट सम अदर थोड़ा सा जनरलाइज चीज़ें भी आई एम ट्राइंग टू शेयर ऑन संडेज जनरली एंड उसके रिस्पेक्ट में इट विल बी इट विल बी बेनिफिशियल आपके स्टडीज़ के लिए एंड दैट वॉज द इनिशिएटिव आई स्टार्टेड बिकॉज लास्ट ईयर वॉज अ डिफिकल्ट ईयर मेनी स्टूडेंट्स ड्यू टू रीजन सच एज एफोर्डेबिलिटी या बहुत सारी रीजनस की वजह से क्लासेस नहीं ले पाए थे एंड माई इंटेंशन वॉज दैट नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन द कंसेप्ट तो वही मेरा एक प्राइमरी रीजन था सो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आप डायरेक्टली यू कैन सर्च द नेम ऑफ माई चैनल जो यूट्यूब का है वही टेलीग्राम पे यू कैन सर्च इन एंड ज्वाइन इट और यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अनादर इशू मैनी पीपल आस्ट वेदर देर इज एनी फी टू बी पेड तो अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना है दिस चैनल इज कंप्लीटली ओपन एंड फ्री आफ्टर द लॉन्च ऑफ माई क्लासेज द स्ट्रक्चर माइट चेंज सो काइंडली टेक द बेनिफिट अभी ही आप उसको ज्वाइन करके फ्री में सारी चीज़ें ले लो उसका एडवांटेज ले लो एंड ऑब्वियसली द स्टडीज आर नॉट ओनली बाई वीडियो लेक्चर्स स्टडीज कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स तो उसके अंदर ऑडियो नोट और एम सी क्यूज विल हेल्प यू टू स्टडी ओनली सो सब्जेक्ट फोकस इज सी ए फाइनल लॉ एंड जनरल अदर टिप्स ऑल्सो नाउ फर्स्ट टू our clarificatory points are clear now let's come to our final discussion that how you need to take the decision of single group or both groups first of all both group walon ke liye baat karte hai ek transparently aapko ek truth bata raha hu usko acknowledge kar lena that there will never there will never come any point hardly matlab ho sakta hai kai students mein aa jaye but majorly aisa nahi aayega ki aapko lagega ki 8 subjects 8 to 8 subjects i am completely done i am completely confident aap mujhse kuch bhi pooch lo mere section sub section questions uske icia ke question pichle ke question rtp sab kuch done and i am completely confident wo feeling wo high level ka feeling shayad
आर नॉट गोइंग टू आस्क ओनली दोज एरियाज कि अगर मैं बैठा हूँ सपोज अपने पेपर में तो हाँ भाई मेरे को क्या क्या नहीं आता है वही हम देंगे इस बच्चे को ऐसा नहीं होने वाला है देर विल बी अ कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चन उसमें से भी आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करके यू हैव टू गिव यूर बेस्ट और इसीलिए पासिंग मार्क्स हंड्रेड नहीं है सो बिलीव मी वो डर की वजह से या वो अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से यू डू नॉट हैव टू चेंज योर डिसीजन लास्ट में दो तीन साल मेहनत करी है लास्ट के छः महीने मेहनत करी है देन गो फॉर बोथ ग्रुप्स अगर आपने उस तरीके से मेहनत करी है तो राइट दैट अंडर कॉन्फिडेंस दैट काइंड ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा दोनों ग्रुप्स में रहता है वो आपको इट विल हेल्प यू पॉजिटिवली दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस गाइस वो आपको हेल्प कर रहा है आपकी पढ़ाई बढ़ा रहा है उसके वजह से सो दैट इज अ गुड थिंग ठीक है तो उसे डरना मत उससे अपना डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए अब वॉट आर द डिलीवरेबल्स की क्या क्या चीजें पूरी होनी चाहिए इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स सो एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा फॉर एवरी स्टूडेंट बट एक जनरल बेसिस पे वी कैन से दैट आपका मिनिमम आफ्टर क्लासेस आपका एक बेसिक अप्रोच और एक बेसिक ओरिएंटेशन विद द सब्जेक्ट होने के बाद मिनिमम टू टू थ्री रिविजन तो हो जानी चाहिए रीजन में क्यों कहता हूं फर्स्ट रिविजन में तो आप जनरल एक यू नो ट्राई टू यू लर्न थिंग्स सेकंड रिविजन में चीजें पक्की होती है और सेकंड या थर्ड जो भी आपकी मार्किंग्स होती है उस वाले में आप यू नो फाइनली यू ग्रास द पॉइंट यू फाइनली रिटेन इट और एग्जाम के टाइम जो आप एक दो दिन में करोगे वो अलग वो अलग राइट right? सो दैट इज द बेसिक अप्रोच वो आठों सब्जेक्ट्स में होना ही चाहिए बिकॉज आई एम टेकिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आप कुछ प्रोबेबिलिटी बेसिस पे नहीं जा रहे कि हाँ इसका यही आ जाएगा तो मैं कर दूंगा वो अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो दैट इज कम्प्लीटली पर्सनल वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम वन पेपर मीन्स मिनिमम एट पेपर्स शुड बी सॉल्व बाय हैंड आपके तरीके से आप बैठ के तीन घंटे में मास्क लगा के मास्क लगा के बैठना है और पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है आपको घर पे क्लियरली अपने ग्रूम में जैसे भी आपको बैठना है प्रॉपरली एक तीन घंटे का टाइम लगा के तीन के आप कोशिश करना ढाई घंटे दैट विल हेल्प यू क्योंकि दस पाँच दस मिनट आपके फॉर्मेलिटीज में भी जाते हैं हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट इन टू पॉइंट फाइव आवर्स राइट एंड सेकेंड थिंग आर टी पी सबकी हो जानी चाहिए लेटेस्ट आर टी पी सबकी लेटेस्ट हो जानी चाहिए और थर्ड थिंग जो भी लास्ट पेपर आया है उसको एक बार रिव्यू करना है ये सारी चीज़ों को आपको करनी है ये आपको सिंगल ग्रुप के लिए भी करनी है बोथ ग्रुप्स के लिए भी करनी है ठीक है तो एट सब्जेक्ट्स वाला जो है बोथ ग्रुप्स का आई होप आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई होगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे लोग एक स्ट्रेटेजीज भी फॉलो करते हैं दैट यू नो आई विल फोकस ऑन वन ग्रुप एंड सेकेंड जो भी होगा फर्स्ट और सेकेंड वो मैं वैसे दे दूंगा सी आई एम नॉट एन एडवोकेट फॉर दोज काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज बिकॉज उसके अंदर मेजोरिटी चांसेस में जितना मैंने स्टूडेंट से बात करा इट हैपन्स कि आप दोनों में लुढ़क जाते हो सो इफ यू फेल इन बोथ दैट विल बी अ वेरी वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की चीज हो जाती है सो डोंट गिव बोथ ग्रुप्स फॉर द सेक ऑफ गिविंग आपको किसी को भी आपको किसी को भी नहीं दिखाना है कि मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ कई स्टूडेंट्स का ये भी रहता है अनोइंगली कि सर मतलब मेरे प्रिंसिपल ने बोला मेरे यहाँ पर तो सभी दोनों ग्रुप दे रहे हैं या देर इज सम स्टैंडर्ड सेट इन फैमिली कुछ नहीं होता है यू हैव टू लिसन टू ओनली एंड ओनली वन पर्सन दैट इज यू दैट इज यू तो आपको दोनों ग्रुप तभी देने हैं जब आप उसके लिए कंफर्टेबल हो इफ आपको लगता है कि नहीं अननेसेसरी प्रेशर बन रहा है इफ इफ आई एम नॉट प्रिपेयर कभी कभी फैक्ट सामने होते हैं लेकिन माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है क्लियरली दिख रहा है कि आपके सब्जेक्ट्स हो ही नहीं रखे हैं देन ट्राई टू फोकस ऑन वन ग्रुप दोनों ग्रुप वाली स्ट्रेटेजी जो वैसी वाली है कि एक करके देख लिया ढंग से एक पे फोकस नहीं बनाया वो मैं फॉलो जनरली आई डोंट रिकमेंड बिकॉज इट मे लीड टू सम डिफरेंट सर्कमस्टांसिस तो इस तरीके से आपको दोनों और सिंगल ग्रुप के लिए मैनेज करना है अगर लग रहा है कि हमें चार के लिए प्रिपेयर हूँ तो और मेरे हो सकता है फोर प्लस वन फोर प्लस टू हो रहे हैं स्टिल आई विल फोक आई विल रिकमेंड कि आप एक के लिए जाओ क्योंकि वो आप क्या करते हो दो में मैं ट्राई करके एग्जामेशन ले आता हूँ आप कभी कभार कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं दैट आई विल ट्राई फॉर एग्जामेशन इन अदर टू वो भी कभी कभार दे यू नो वो पूरा नहीं हो पाता आपको नहीं पता वो पेपर कैसा आएगा सो बेटर टू फोकस ऑन फोर पेपर्स एंड गारंटीड पास होना है उसके अंदर सत्तर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सौ के लिए ले जाओ उसको प्रिपेरेशन को इफ यू आर ट्राइंग टू एट्टी स्कोर ऑफ एट्टी देन ट्राई हंड्रेड सब्जेक्ट टॉपर बनने की कोशिश करो बेस्ट पेपर का अवार्ड लो उस वाले में ये आपका फोकस होना चाहिए सो so, आपके माइंड को कहीं ना कहीं यू नो इनर मैनर में इट ऑलरेडी नोज व्हाट यू आर प्रिपेयर फॉर उसको फॉलो करना है बस और किसी से नहीं पूछना कंक्लूडिंग दिस बाकी एज पर बोथ ग्रुप्स वाले के लिए एक और पॉइंट जो वो अंडर कॉन्फिडेंस वाली में बात कह रहा था रिगार्डिंग uh, दैट पेपर में क्लिक कर जाता है इतना मेरे से सुन लो पेपर में बहुत सारी चीज़ें मेरे साइन पे भ
इतना कोई बड़ा वो है नहीं इन जनरल एक दो पॉइंट्स में और डिस्कस करना चाहता था आपसे दैट आपने एक फनेल देखा है एक फनेल का शेप कैसा होता है वैसे आपकी अब स्टडीज़ हो जानी चाहिए मेनी स्टूडेंट्स फेस सम प्रॉब्लम इन प्लानिंग आल्सो तो उसका भी मैं पॉइंट एक्नोलेज कर रहा हूँ नाउ यू नीड टू फोकस ऑन मार्क्ड पोर्शंस जो भी पहली या दूसरी रिवीजन में चीज़ें मार्क रखिए उसके ऊपर फोकस बना के चलना है एंड धीरे धीरे पढ़ाई कम हो जानी चाहिए मार्क पोर्शन उठाने मार्क क्वेश्चन उठाने सब कुछ नहीं करना है ठीक है वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है यू आर गिविंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स इन आवर कंट्री अब आप सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ उस तरीके से नहीं पढ़ सकते बार बार सब कुछ पढ़ना है ओके एंड लास्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जो मोटिवेशन ये वो ये आप कहीं पे भी मत ढूंढो फोकस ऑन डिसिप्लिन फोकस ऑन डिसिप्लिन डिसिप्लिन विल ऑलवेज यू नो टेक यू टू दोज पार्ट्स यहाँ पे मोटिवेशन नहीं ले जा पाएगा मोटिवेशन कभी कभार ही रहता है डिसिप्लिन हर रोज रह सकता है एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दिस लाइन आई सेट ड्यूरिंग माई ऑप्ट आउट डिस्कशन ऑल्सो लास्ट ईयर दैट डोंट आस्क फॉर एनी वन ओपिनियन हु डजेंट हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज डिसीजन ऑफ सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप इज यूर्स यू आर गोइंग टू लिव विद दैट कॉन्सिक्वेंस आस्क ओनली वन पर्सन दैट इज यू डिसीजन लेके आज ही अपना फाइनल कर दो किसी से नहीं पूछना मेरे से नहीं किसी से भी नहीं और अपना उस हिसाब से स्टडीज को फोकस करना स्टार्ट कर दो फोकस ऑन योर एफर्ट एफर्ट्स ऑनेस्टली एफर्ट्स करना ताकि पेपर के बाद वॉट एवर द रिजल्ट इज कैसा भी हो आपने टाइम के ऊपर रिग्रेट नहीं रहना चाहिए राइट सो दिस वॉज द डिस्कशन फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट इफ देर इज सम रिविजन लेक्चर विच आई कैन अपलोड हम वहां पर मिलेंगे एंड स्टे सेफ स्टडी वेल टेक केयर बाय